。草帽团没钱的时候，改善生活的四种方式。在草帽一伙的艰难时期，除了娜美有点存款，勉强维持开支，其他人可以说兜里比脸还干净。不过就算是这样，草帽一伙还是有办法能经常吃到丰盛大餐。这就不得不说草帽团改善生活的小妙招了。首先就是吃霸王餐，路飞从小就是吃霸王餐的惯犯，后来索隆也就被带坏了。所以他俩身上常常是一分钱没有，结果却能心大的在饭店里吃的像个首富一样。在罗格镇，巴基就当了给他俩付钱的大冤种。不过路飞索隆还是很礼貌的，临走时还退给了巴基多余的钱，并道谢。有一次，路飞索隆吃关东煮，最后结账十一贝里，这个价格真是比乔巴还厚道。但是两人压根一分钱没有，路飞用了一块签有“未来海贼王”字样的石头来抵账，可想而知，两人直接被老板给摁了。时至今日，不知道这个老板是不是肠子都悔青了。到了阿拉巴斯坦，当时的路飞已经饿得受不了了，冲进一家餐厅，阴差阳错的撞飞了斯摩格和艾斯。路飞也没管自己撞到啥东西了，直接开始炫饭。等三个人你追我赶跑出去后，老板懵逼了，店拆了，饭吃了，钱呢？之后路飞和乌索普买水喝，可谁知又遇到了斯摩格，烟鬼被喷了一脸水不说，俩人抱起水桶撒丫子就跑。老板把钱还算在了达斯奇的头上，那没办法，只能交了。海军给海贼付钱也是很离谱了。除了吃霸王餐，靠各个地方的好心人接济，才是草帽一伙改善生活的主要方式。刚到一个地方，会认识新的朋友，比如在空岛上，当时草帽全团只有五万贝利，不过科尼斯一家就提供了很多空岛食材，山治出手艺，做出了非常丰盛的大餐，改善生活。另外，如果帮助了一个地方之后，当地人也会热情款待，对草帽一伙来说，也是免费改善伙食的好机会。而两年修炼期间，其实大家的伙食情况都很好。路飞这边，别看是在猛兽岛上，女帝可是会定期送来大餐，有些还是女帝亲自做的。罗宾在革命军那边更是 VIP 待遇，索隆这边有鹰眼佩罗娜这俩厨子听候差遣等等吧。再加上每次大战之后的例行宴会，更是堪比过年，基本上都是当地人出物资，山治出手艺。当然，除了司法岛那一次，路飞一场宴会花掉一亿贝利，过于离谱。通常草帽一伙在宴会上基本上不需要花什么钱，直到和之国结束，这会儿的草帽一伙其实早就不差钱了，但依然保持着靠当地人接济改善生活的习惯，因为这些酒肉都是从凯多集团缴获的战利品，不吃白不吃。而在没钱又在海上的时候，山治才是能改善生活的存在。毕竟边角料也能做出好饭，大家会一起钓鱼给山治作为食材。不要小看几条鱼，在海军要塞的时候，山治用剩下的鱼都能做出丰盛大餐。平时一条鱼做八个菜不过分吧？山治还可以用一些常见的食材做出非常好吃的零食。曾经做过一种土豆派给大家换换口味，看他们在那里吃的酥脆，看起来非常好吃。除了吃霸王餐、靠人接济、山治兜底保障之外，还有一个改善伙食的终极办法，那就是储备粮桥吧。其实，在恐怖三人帆船之后，草帽团迎来第二次报复。后面草帽团的伙食情况就一直没差过。但山治离开的那段时间，可以说是一夜回到解放前。山治就刚走这么一会儿，食材霍霍干净了，路飞还差点被鱼给毒死。可见，路飞跟山治说：“没有你，我当不了海贼王。”此话不假。那这个时候，胖乎乎的乔巴可以说就是一顿鹿肉大餐。紧急时刻改善伙食，储备粮就是这么用的。不过话说，除了路飞花了一亿那一次，草帽团在纳美管钱，定期发放零花钱之下。在吃饭这方面，其实还真没花太多的钱，多半是各种白嫖方式。所以只要不让路飞碰钱，草帽团就可以一直富有。《海贼王》里因为没有光环而引发的区别对待，在《海贼王》中，比实力和背景更重要的是冥冥之中的光环。即便资历过人，有没有光环完全是两种不同的结局。首先，基德对这种光环有话要说。当年项目队群岛，我三亿一千五百万的赏金，傲视群雄，我以为我是有光环的。结果鬼岛三傻拥有主角光环的路飞，现在吃香的喝辣的。拥有人气光环的罗和四皇打得有来有回，死里逃生其实表现的还不错。你们再瞅瞅我，直接被秒，而且是连船带船夫整个垮掉的那种。基德表示懂了，这就是因为没有光环而引发的区别对待。其实基德和路飞的莽夫性格最像，基德算是真正的草根版路飞。要说路飞有主角光环，罗有人气光环，巴基有运气光环，那基德只有一个死都打不赢红发的完美闭环。路飞说要揍飞凯多，基德说要把凯多脑袋拧下来，路飞要拉四皇下马，基德直接就干红发。为什么路飞行，基德不行？显而易见，差点东西。对于光环，明哥也有话要说。之前有个小丑扬言要当四皇，甚至海贼王。当时身为 Joker 的我，呵呵一笑。没想到现在我成那个真小丑，那家伙成真 Joker 了。巴基的运气光环堪比主角光环。罗杰船的背景就先不说了，从混上七五海，然后跃迁到四皇，海贼王也势在必得。而明哥成为七五海里混得最差的，直接就进去了。巴基甚至让老沙和鹰眼都被迫营业，成了小丑。这就是光环的力量。对于光环，海老师也有话要说。我身为四皇，身边有坚信我能成为海贼王的干部，我也有成为乔伊波伊的意愿，也有世界上最顶尖的霸气，有羁绊，有野心，有实力，没有人比我更加懂得如何成为海贼王。乔伊波伊的光环舍我其谁？向主表示不好意思，让一下，你是假的，真的在这儿呢。所以凯老师可能只是差一截运气。既然
，在雍船长成王这点上说过和索隆一样的话，但只因为进没有光环，成为了索隆进阶路上的垫脚石，最后被绿牛吸干，连下线都没能保住一个体面，可见没有光环只能充当可有可无的工具人。对于光环，白胡子和艾斯也有话要说。家人们谁懂啊？都说如果白胡子和艾斯不死的话，路飞就没法顺利当上海贼王，在海贼之巅必然有一场大义灭亲之战。白胡子表示不至于，我一个旧时代的残党，梦想是家人，我对海贼王真不感兴趣，要当早当了。唯一的夙愿就是艾斯成王，这个可以交给艾斯自己决断。艾斯表示不至于，我一个前王遗孤，在这世上就这些穷通手足的人了。老爹不想当王，弟弟喜欢当这个海贼王，那我就让了，直接弄死人，多少有些歹毒了。所以白胡子和艾斯看似身份显赫，实则是一点光环没有，直接献祭新时代。对于光环，红发也有话要说。红发说：“哈，这里为什么还有我？因为红发虽然有面子，但是还真不一定有成王的光环。早已具备争夺 One Piece 实力的红发，到现在才出手，似乎早已计划好了一样。行为呢越来越反常，黑化的可能性越来越大。当然，黑化不等于变坏，有可能因为一些难言之隐，又或者又堵了点什么东西进去。因为红发之前立志要乘坐自己的船到达拉夫德鲁。”到和巴基分道扬镳的时候，说自己改变了想法，暂时不去了。而中间最关键的转折点，就是罗杰成为海贼王后，给红发说了什么，红发嗷嗷大哭。也许是红发因为某种原因，注定无法成为海贼王，他的全部赌注都压在了路飞身上，所以红发最后还是有因为没有光环而被区别对待、弃掉的可能性。所以在海贼王里，只靠实力和背景的上限，到四皇就到头了。而想成为海贼王，那只有生死有命，富贵在天了。罗宾可以有多温柔？把温柔留给伙伴，把恶魔留给敌人，把过去留给自己，这就是最好的罗宾。罗宾有坎坷的过去，并不友善的绰号，但这些都没有将他的本性改变。还记得罗宾刚上船的时候，怕大家睡着凉了，给大家盖衣服。当时索大还对罗宾保持着高度警惕，不过罗宾并没有觉得什么，因为他之前都是这么过来的。索隆以后对罗宾有多好，那就是后话了。那段时间，罗宾给山治路飞也盖过衣服。慢慢的，罗宾是很想融入这会有趣的人的，但罗宾绝不是因为这一点才体贴伙伴。因为罗宾这个习惯一直保持到后来，在德岛的时候，罗宾也给蹬被子的路飞盖过被子。罗宾叫大家起来看流星雨，睡在绘图桌上的娜美看起来很累，罗宾就轻轻拍了拍她。路飞那几个睡得死的，罗宾就粗暴一点，也很有趣。罗宾那个时候话也很少，不过他给伙伴带去的都是不虚多言的温柔。空岛之后，罗宾和伙伴们羁绊比较深了，罗宾会给乔巴最喜欢的棉花糖吃，这份温柔也是保持到了现在。罗宾最欣赏金出来的时候，他依然是没有什么感触，远远没有为乔巴吃棉花糖重要。罗宾也是很宠乔巴的，因为早期罗宾和乔巴互动比较多，在一个陌生的环境，有一个能和自己说话的生物有多重要，想想也是知道的。同样，乔巴也很喜欢罗宾。在罗宾被 CP 9盯上后，罗宾选择牺牲自己，不让伙伴卷入这场纷争。罗宾并没有太意外，因为不知从哪天起，他就决定要为这群人这么做了。这一天终究还是来了。但让罗宾有些意外的是，伙伴们冲破各种险阻来到自己面前，这个世界上居然有人如此在乎自己，终于达成了双向奔赴。在这之后，罗宾渐渐的更开朗了，也更温柔了。罗宾拖住疲惫的乔巴，然后放在自己的膝枕上。另外，老是被欺负的弗兰奇也体验过，在罗宾膝枕上睡觉。罗宾还会邀请身上不舒服的乔巴一起洗澡，把那两个男生给缠的。谁不想体验罗宾的这份温柔呢？罗宾除了一本正经说出很恐怖的话，这种腹黑，其实他也很会夸人呢。刚上船那会儿，把乔巴夸得心花怒放的。在喂路飞吃东西的时候，还不忘夸一下山治的手艺又进步了。这两招要是全用在山治身上，那山治还不得原地起飞了？在德岛感谢巴托的时候，还给小鸡君抛了个媚眼巴托表示很激动。在佐屋的时候，坦言不担心被多方势力盯上，因为身边有一群可靠的伙伴，可把其他人都给夸兴奋了，一个个对罗宾宣誓主权。在和之国，夸盛平成熟稳重，而且罗宾喊盛平的时候，习惯加“老大”两个字表示尊重，太有礼貌了。当然，罗宾也夸过弗兰奇，他说弗兰奇越来越不像人了，弗兰奇很高兴。罗宾比以前更爱笑了，不是那种神秘深沉的笑了，而是真的很开心、纯净的笑。在司法岛之后。罗宾哭过两次，但都不是因为不开心的事情。第一次流泪是因为一件很可爱的事情，没错，就是龙之柱快消失的时候，罗宾真的很喜欢他，对他夸了一路的卡哇伊。龙之柱完成了他一生的使命后，然后罗宾就不舍得哭了，把一朵花放在了龙之柱的图案上。第二次因为一件很暖心的事情，就是不久前被加朋克的分身透露萨乌罗其实没有死，罗宾喜极而泣。青志真的是大好人啊！除了在生活上，战斗中罗宾依然可以奋不顾身的保护伙伴。在卡文迪许不受控制袭击罗宾的时候，罗宾并没有将他打飞出去怎么样，而是用花花果实能力将他握住。当然，后面卷心菜为了不让第二人格伤害罗宾，自己用手握住了剑刃，也很帅，而且还把自己的衣服给罗宾穿。明哥用弹线攻击受伤的罗，而罗宾则是用身体在保护罗。卷心菜及时救场，在狂热行动中，
战后，罗宾面带轻松，让雷贝卡回到父亲的身边。其实只是罗宾在故作坚强，他的后背早已被铁刺给刮伤了。但罗宾最后依然很开心，因为雷贝卡和居鲁士重逢了。他不想让这两个人和自己一样有一生的遗憾，真的就是自己淋过雨，想给别人撑把伞。在鬼岛，山治向罗宾求救，罗宾欣然援助。他也很庆幸伙伴危险的时候能想到自己。罗宾想说，不要觉得这很丢人。曾经你为了我，也曾奋不顾身过呀。他把温柔留给了伙伴，把恶魔留给了敌人。虽然罗宾有恶魔之子之名，可真实的罗宾却和天使一样美好吧？罗宾和谁在一起都显得很百搭，因为温柔本身就是这样的呀。和之国是个颜值黑洞，和之国篇在表情管理这一方面尤为的放飞自我，只有表情没有管理，但也无法料到，不管是帅气、冷峻、漂亮、可爱的颜值，都接二连三的崩了。从和之国开始没多久，凯多帮路飞和基德完成了当年的约定，两人新世界有缘千里来相会。接着弗兰奇和乌索普两个人。看到路飞被抓的消息，表情管理彻底失控。不过他俩曾经有主导巨型大皇帝的前科，他们默契沙雕不足为奇。但是，一向以温柔、优雅、知性著称的罗宾，颜值也晚节不保，毁于一旦。罗宾以前也不是没有表情包，在德岛的时候，不好意思，尾田对称狂魔，当时还是他杀。当时觉得对不住居鲁士的时候，罗宾也被带坏了，做出崩坏表情，但总归还是美的。可现在呢？演绎表演只有一次和无数次，这种故意的巨丑表情还是出现在了罗宾脸上。而且不止一次。后来草帽阵营被通缉，有了各自服饰绘画风的通缉令。为了躲避追查，罗宾、乌索普、梅开二度。而且罗宾这个身段，我的天，请问这是哪位大娘？反正不是罗宾酱。布鲁克从头到尾扮鬼，没有被通缉。虽然对一个骷髅来说，做出生动的表情很难，但可以看得出来，布鲁克已经很尽力的在跟着演绎表演了。期间还有索隆，索隆做出这个表情，倒还不是因为路飞被抓，是吃了有芥末的寿司，被呛到了，被噎到了。然后是山治，以前的山治一头秀发，风度翩翩，即使有时候本性暴露，也不妨碍美男骑士的颜值。但和之国有一段时间，骑士从马上摔下来，脸着地了，这属于是一次误以为小紫被杀，怜香惜玉；一次被索隆截胡；一次被娜美打开花。山治在这里可以说是屡次放飞自我到了新境界，剩下的娜美、乔巴、盛平之前就已经崩过了，所以草帽团至此完成了所有人至少有一次的演绎表演。既然和之国是个颜值黑洞，演绎表演当然还不止这些。在玉田和白胡子的往事中，两人出了和之国，遇到了天月石。当时天月石的愿望是想回到和之国。玉田好不容易跑出来，想好好看看外面的世界，当然不愿意回去。而白胡子有一次被玉田死缠烂打的经历就够了，回去再有什么乱七八糟的人跟着偷渡上来更头疼，自然也不愿回去。于是两人出于不同目的，默契的露出同款嫌弃表情。然后就是鬼岛三傻。他仨在一起时候的智商就是5 0加五十加一百五等于二百五，罗真的是双 Q 了。所以面对大妈的攻势，路飞提议谁先躲谁就是垃圾。罗和基德酸嘴上吐槽路飞纯属二 B， 但攻击近在咫尺了，他们身体倒是都很诚实嘛。比起当二 B， 谁也不想当垃圾。三个人就在那硬卷出来一幅世界名画，而且眼睛还都得倔强的互相瞥到对方，看到底谁是那个垃圾。在索隆看来，谁是垃圾倒是没发现，但傻子倒是有三个。路飞和基德就不说了，不知道罗会不会看看自己现在的样子。罗从最开始到现在，两张表情就可以诠释罗一路被同化的反差。还有一个严灾进，那顾名思义，严灾严灾，少不了崩坏的演绎表演。进不管戴不戴面具，都是百兽团的颜值担当，甚至整个海贼世界都得有一席之地。不过他的脑袋能跟路飞一样拉长，然后像弹弓一样发射出去，这种整活的抽象表情，瞬间把高冷进也给整成逗逼了。然后进也来了一句：“远在太古时期，翼龙就是这样狩猎的呀。”进不仅逗逼，倒还挺幽默。除此之外，凯多酸颜值谈不上崩，但他喝多了耍酒疯啊，也是喝的人设崩塌。在和之国层出不穷的同款表情包，很明显，所有人都在愈加放飞自我。这种小小的恶趣味，这盛世也如尾田所愿。路飞除了 One Piece， 还对什么超级感兴趣？要成为海贼王的男人，是路飞刻在骨子里的自我介绍。不过还有几样东西，他同样觉得重要，至少找到 One Piece 不是唯一重要的东西。第一，独角仙。路飞对独角仙的痴迷程度足以让他两眼放光。乔巴曾经问过路飞，独角仙和 One Piece 相比，哪个更死高一一点？路飞一时间居然难以决断，可见独角仙在路飞心目中的地位，以至于那天晚上一帮人去抓指南鸟，路飞和乔巴就只顾抓独角仙了。后来人猿军团在路飞他们上空岛这件事情上帮了大忙，路飞要把抓到的独角仙送给他们。看来对路飞来说，这个世界上还有比独角仙更珍贵的东西和情谊。当然，后来路飞也不忘干出想抓一只独角仙来做伙伴这种事情。第二，铜像。路飞是个手办爱好者，他有一个梦想，买一尊巨大的铜像，然后放在船头，这会让他觉得很帅气。从空岛上下来，草帽一伙有了钱，山治想买袋锁冰箱、厨具和捕鼠器，索隆想买酒，乌索普想买大炮，乔巴想买书。
。路飞的许愿风格和其他人截然不同，他要买个巨大铜像，而且从空岛上下来到水之都，路飞一直嚷嚷着要买铜像。不过路飞的这个愿望永远是排在维修梅利号之后的。在路飞心目中，梅利号比钱和他的愿望更重要。但是路飞对雕像这件事儿还真不是三分钟热度。两年后，路飞在德雷斯罗萨看到居鲁士的那尊雕像，顿时心生向往，想把居鲁士的雕像搬走，被工作人员明令禁止。第三，甲胄和武器。有趣的是，路飞平时打架多是轻装上阵，赤手空拳，尤其是那莽劲上来了，脑门子上附上武装色，跟谁都能比比谁的天灵盖更硬。然而，路飞却对铠甲武器这样对他没多大卵用的东西无比痴迷，只是单纯觉得佩戴后会很帅，仅此而已。在德岛竞技场，身上杂七杂八穿了一大堆，最后还超重了。何志国手拿二代鬼策，刀鞘一扔，却拳脚相向。二代鬼策那是用了个寂寞，不过在恐怖三维帆船那一次，被塞了一百个人影子的梦魇路飞，一刀重创奥兹，路飞的剑豪梦算是早已实现了。第四，爆炸头和披风，爆炸头可以唤起男人内心的野性，是强大，是冠军的象征，这是乌索普传达给路飞的意志。从此，路飞就对爆炸头有了迷之崇拜。另外，披风在路飞心中是英雄的象征，最早可能源自因崇拜红发香克斯而萌生的情感。披风在路飞心中伟大到什么程度？说就算狒狒穿上披风也是英雄。并把这个思想传达给了乔巴，于是后来就有了假面英雄乔巴。第五，机器人或者一切能变换形态的东西，比如山治的战斗服，尤其是两年后的弗兰奇、路飞、乌索普、乔巴，看到他也是两眼放光。有那么一刻，感觉弗兰奇已经不是他们的伙伴了，而是他们的大玩具。这种情况自从弗兰奇将军登场才有所好转，因为他们看到了更为震撼的变形金刚，甚至目睹了合体变形的全过程。娜美一脸冷漠和不解地看着这几个疯子，没错，这就是男生们的浪漫。第六，很多奇怪刺激的事物，路飞在这方面有着用不完的兴趣和好奇。对一些奇奇怪怪的生物，路飞总想拉人家当伙伴。路飞找伙伴的门槛说低不低，说高不高，主要是得足够奇怪。还有就是对一些奇怪的岛屿，比如空岛、冰火岛，都是路飞觉得特别神奇，二话不说就要去的地方。把守株待兔的斯摩格给晃了一下子，斯摩格无奈这小子还真是不按套路出牌啊。第七，开宴会和吃肉，路飞并不是没有机会实现买铜像的愿望，只是他在水之都拿走的那一亿贝利是去庆祝战斗胜利了。请全城的人胡吃海喝，开了一场盛大的宴会。吃肉和开宴会是路飞根本戒不掉的事情。对路飞来说，没有什么烦恼是一顿肉和一场宴会解决不了的，并不是因为肉和宴会比他已经失去的那些东西更重要，而是能让他擦干眼泪继续前行。第八，音乐家。众所周知，音乐家是路飞提到过的职业里提及次数最多的一个。路飞对音乐家的向往和追求程度，就感觉如果路飞没找到音乐家，最后就算当上了海贼王。对路飞来说，这段冒险都是不完整的。好在路飞遇到了布鲁克，不早不晚，所以在路飞这里，他可以对任何事物感兴趣，他享受在路上的过程。路飞的世界里，玩 p e a 可不是唯一的精神支柱。鬼岛一战，草帽一伙的战绩和收获。鬼岛大战已经进入一二三把手对位的终极决战阶段。这场战斗，双方兵力总数达到三万余人。虽然论咖位还是顶上战争的大佬多，但关键这场战斗是草帽一伙整整齐齐的来打的这场架，已经很久没有看到这种场面了。其中，即时平安归来的盛平表现得强悍且轻松。开局没多久，一个过肩摔，配合罗宾将四皇大妈送出门外。在护送路飞去楼顶期间，独自留在城堡第四层，对位凌空六子福之福。福之福赏金五亿四千六百万，在凌空六子里属于 C 位，称自己的实力不输罗布鲁奇。其实盛平打福之福还是很轻松的，总共也没过几招。中间盛平还故意演了两招，等福之福把太阳神尼卡的信息说完，战斗以盛平一招鬼瓦政权怼脸结束。弗兰奇霸气机车入场，贴脸怒怼四皇，后在掩护大和小忍逃至撤退后，对位上凌空六子提木，提木赏金四亿七千两百万，比九千四百万的弗兰奇高很多。三角龙形态的提木也是逗逼技能一大堆，脖子上的警盾能旋转螺旋升天，配刀之上还有刀片，可以秒变电钻。弹丸角龙没控制好方向，想往前冲却挂了倒挡，场面非常尴尬。不过最后那一下冲击力非常可观，能把弗兰奇将军给撞到部分损坏。不过费了这么大劲，还是被弗兰奇本身的镭射击败。娜美乌索普全场基本都在游走，准确的说是轮流被润提、佩吉万和大妈等等各种怪物撵着跑了一路。但娜美这一波非常非常赚，大妈抛弃了宙斯，娜美终于真正的喜提宙斯。宙斯让娜美给自己起个新名字，娜美脱口而出棉花。宙斯丝毫没有犹豫，说算了，当我没说吧。宙斯和天后棒完美融合，不仅可以变成像狼牙棒一样的武器，雷电的威力丝毫不减。经过多轮的纠缠，娜美最终用可以锁定追踪目标的宙斯击败悬赏四亿的凌空六子润提。乌索普稳定发力，没有直接对位的对手，但打了一路的金牌辅助。绝境之王不是吹的，是乌索普很早的发现宝皇和他的眼线有广播功能，并默默记下。是乌索普危难关头，把人质小玉从润提手上救下来，才给了娜美秒杀润提的机会。而且当时战场上武士阵营被压制。
。关键时刻，乌索普抓住能广播的宝皇，让小玉对那些事先吃了丸子的 Smile 能力者发号施令。大批凯多手下开始倒戈，士气大振，局势开始转变。而且宝皇好像也是个萝莉，乌索普萝莉杀手名不虚传。罗宾营救山治，对山治能呼叫他来帮忙感到很高兴。对位悬赏四亿八千万的凌空六指黑色玛利亚，罗宾一开始处于被动局面。后面化身前所未有的恶魔形态，属实惊艳，碾压黑色玛利亚。比战斗更有意义的是，罗宾在情感上的升华。罗宾和乔巴有些像，一直被嫌弃为怪物和恶魔之子，这让他们始终活在阴影中。他们本心并不是怪物，也不是恶魔，但正是因为身边有能让他们无所畏惧、无比信任的一群人，他们才会心甘情愿变成怪物和恶魔来保护伙伴们，因为他们已经再没有什么好怕的了。在回忆中，罗宾在二嫂那里还学了些愚人空手道。布鲁克在免疫冰鬼第 N 次无敌后，后面基本在给罗宾打下手，给罗宾创造一个没人打扰的单挑环境，后面保护罗宾撤退。但目前 CP 0的人已经开始追捕罗宾了。虽然现在阿普和德雷克在和 CP 0对峙，不过布鲁克应该快到表现的时候了吧？期间，乔巴在抗毒前线大显神威，研制出冰鬼解药，医者仁心挽救众生，大义凛然掌掴奎因，让大批凯多手下倒戈。这波乔巴不管技术还是道义都在大气层，用医术 carry 了全场。路飞这边，何志国开局雷鸣八卦运一次，人兽凯多一棒引奈洛运一次，后来坠落鬼岛运一次，但没开三度后，凯多发现路飞每运一次都会变强。路飞对霸王色缠绕的掌握越来越成熟，和凯多对撞，阵列云层，路飞坐实五皇之位。索隆永挡双四黄合体技，九刀流砍伤凯多，神秘气魄让凯多侧目，注射副作用强的应急药物后，继续对位百兽二把手劲。现在正和劲在骷髅头外单练，种种原因还是打不过劲。不过炎魔似乎还有更强的威力没用出来，期待索隆之后的操作。山治后程发力，觉醒血统因子，外骨骼体质，刀枪不入，踩爆了战斗服。在没有战斗服的情况下，山治也可以做到隐身效果。进入状态的山治直接战斗力拉满，只是希望山治的情感别被吉尔玛科技弄出啥后遗症。另外，现在大河也算是半个草帽团成员，不管最后能不能上船，大河是和马尔科、小玉并列的 MVP 级别辅助，其他伙伴是用命换的，大河真的就是纯白给的。而且一路上积极配合草帽一伙，甚至在路飞坠落鬼岛后，一人去单挑自己的老爹凯多拖时间。现在又去紧急处理鬼岛底部的火药了。虽然经常调侃大河是个中二少女，大孝子孝死凯多，但不得不说，大河真的是沙雕勇敢又强悍呀。之后草帽团会对抗黑胡子和世界政府，只会更艰难。大河加入确实是目前最好的选择。总之，鬼岛一战残酷激烈，但草帽团不管在战斗意志还是伙伴情谊上，都突破了自我，很多都是前所未有的。这场战斗之后，就如索隆山治说的，等拿下这场战斗，应该就能看到路飞成为海贼王的样子了吧？路飞他们是如何把乔巴带坏的？最开始的乔巴可以说是老实巴交，但加入草帽一伙就要先解放天性。路飞向乔巴发出了筷子插鼻孔的邀请，于是好奇的乔巴真的照做了。而这只是开胃小菜，在破冰团建中迈出了走向沙雕的第一步。后来的乔巴对这种玩法还上瘾了。最可怕的是，在水之都开宴会的时候，罗宾居然也想试试筷子插鼻孔，被山治阻止。山治不能接受人鱼拉屎，更不能接受罗宾筷子插鼻孔。但现在看来，似乎出现了比罗宾筷子插鼻孔更可怕的事情。话说回来，乔巴非常喜欢跟路飞他们学一些行为，比如看到路飞手里有根小木棍，乔巴也想玩，随后就自己找了一根。然而，在乌索普这里，乔巴还学会了一种沙雕表情。因为乌索普这种表情把乔巴逗得很开心，乔巴又上瘾了，甚至还在一旁自己偷偷练习这种沙雕表情。被乌索普带了节奏已经不是第一次了。早在小冯模仿娜美的时候，喜欢调皮捣蛋的路飞乌索普做出来那种表情就算了，但就连一身正气的乔巴也跟着做了。这和他身边带节奏的两人绝对脱不了干系。后来洗澡的时候，更是为了合群，乔巴挨了幸福之泉后，也顺势倒下了。反正乔巴跟着路飞和乌索普一起玩，是没学出来什么好。带坏乔巴的还有布鲁克，在初到香波地的时候，海米被抓，伙伴分散，情况危急。山治让乔巴和布鲁克在那儿原地不动，等他来接。乔巴原本还忧心忡忡，踱步思考，结果看到了布鲁克，竟然在一旁悠闲的喝茶。心急如焚的乔巴还想训斥布鲁克，然后布鲁克说：“既然山治给了明确指令，心急也是等，心静也是等，那还不如佛了佛了。”一顿骚话后，要知道乔巴既好忽悠又好骗，还喜欢跟人学。于是等乌索普赶到时，两人明显是一副度假的状态，这也太悠哉了。结果被乌索普上去将其打到清醒，继承了好闺蜜娜美的真传，把骨头打出了包。一旁的乔巴就极其委屈，只能卑微的跟布鲁克抱怨，可以说是非常无辜冤枉了。最惨的是，乔巴又菜又爱玩，类似上面那种，经常被牵连挨揍，比如跟路飞、乌索普一起打闹，被连带着揍了。
跟路飞不如克他们玩变装秀，被连带着揍了。跟路飞乌索普把风力螺旋当电风扇玩，被连带着揍了。其实乔巴本应该是船上最不可能挨揍的之一，但就是因为乔巴喜欢跟路飞他们学。两年重聚后，乔巴用娜美罗宾的照片给脆弱的山治做鼻血阈值康复训练，当然中间混进来一张可可罗婆婆的照片，难道是锻炼山治的心理承受阈值？但总感觉这种骚操作的花活很有乌索普的影子。严重怀疑单纯的乔巴是受到了乌索普美女剑豪带着肉的一点启发，但没有证据。不过乔巴却一不能自已，在见到自己的心仪对象的时候，自己就走不动道，秒变三智。喜欢这是本能，但这种状态一路上绝对没少受三智的影响，包括那两次跟路飞乌索普一起为了合群充当老色批。所以对于乔巴的现状，要说这几个人有没有责任，只能说有没有都有。《海贼王》里那些关于食物的喜好。说到食物，大多时候对路飞来说，这是非常美好的食物。路飞包括各种肉类，能吃的东西太多了，算是不挑食的。但平日里喜欢大口吞，连老沙都敢吃的吃货路飞，也有不喜欢，甚至再也不想吃的东西。比如蘑菇镇上一家店里的樱桃派，居然可以让路飞直呼难吃死了。但是与此同时，黑胡子却觉得很好吃。还有路飞自己做的随心所欲咖喱，果然这道菜菜如其名，完全是一副黑暗料理的品相。不说味道，光是看一眼就怀疑人生了，连路飞自己都难以下咽。还有饼干，倒不是路飞讨厌吃饼干，而是硬是被克利架给喂出了心理阴影，都已经撑哭了，又含泪吃下几百斤，发誓再也不吃饼干了。不过这也是饱腹下的正常现象，路飞要真饿了，哪还顾得上这些？相比之下，罗就简单多了，和克拉松一样，最讨厌吃面包，和索隆等人一样喜欢吃饭团。罗在被带到船上的时候，本来还想负隅顽抗，稳住自己神秘、镇定、机智又让人琢磨不透的形象，结果被这一帮人轻松套出了自己的饮食喜好。草帽团里第一能吃的无疑是路飞，但有些时候，尤其是有甜食的情况下，乔巴不输路飞。别看他不变身的时候就那么小一只，只要是甜食，他能跟路飞一样猛，一次吃到爽。遍地甜食的万国可以说是乔巴的天堂，乔巴在这里的食量居然可以跟路飞一较高下。草帽一伙，每个人都有自己喜欢的饮食爱好，比如索隆喜欢喝酒，不管是伙伴还是陌生人，甚至是动物，只要有酒都能碰一杯，将进酒杯莫停。乌索普之所以经常钓鱼，因为他很喜欢吃鱼。不过有一种食物是草帽一伙都爱吃的，那就是章鱼小巴做的章鱼烧，这让草帽一伙都赞不绝口，连山治也不例外。像盛平和鹰眼也喜欢吃章鱼烧，连章鱼自己都不例外啊。盛平居然还有一件印着章鱼烧 logo 的衣服。而且鹰眼那把小刀不只是用来虐菜，看来有时候也没少当竹签、叉子什么的用。海贼王里很多人都喜欢吃零食，卡普可谓是狂热的零食爱好者。甜甜圈不只是卡二的最爱，卡普曾经有一个很奇怪的记录，就是五天五夜没睡觉，一鼓作气连吃八百四十二个甜甜圈。不知道换做卡二能不能顶得住？卡普以及战国都很喜欢吃鲜贝，战国甚至还会抢卡普的鲜贝吃。两年后，战国更是解放天性，直接就是零食不离手了。所以在《海贼王》里，经常会出现各种关于吃的、喝的这种元素。就看山治食谱一样的技能菜单，想必尾田也绝对是个深有研究的资深吃货。尾田的洗白果实能力，再看以前和路飞做过对手的一些人，虽然他们曾站在路飞的队里面，干的一些事儿也确实罪有应得，但有些方面却并不会被讨厌。在受到应有的惩罚后，反而。他们各自的一些闪光点会越来越强烈，这都要归功于尾田自己的其中一个果实能力——洗白果实能力。比如卡里布和老奶奶的故事，卡里布不仅救了老奶奶，还因为和老奶奶死去的孙子长得很像，让阿婆有了一段很美好的回忆。比如露奇一伙，他们任务之外对待善良的人们，他们也表达出了自己友善的一面。以前莫莉亚给人的印象就是很菜、不靠谱。但是知道莫莉亚曾经跟凯多正面开团过，又因为伙伴被团灭而备受打击，后来还因为营救阿布闯入风潮这些事情后，也看清了莫莉亚的另一面。巴基、三哥、达兹波尼斯都跟草帽一伙做过敌人，而且给路飞他们带来了不小的麻烦。但是后面这三个人因为各种原因，也都站在过路飞这一边，并帮了路飞不小的忙。小冯当时和路飞也是对立阵营，但后来对路飞有多次救命之恩。曾经在路飞面前嚣张跋扈的贝拉米，如今也已经是个安稳的手艺人了。老沙一开始对阿拉巴斯坦做的那些事情，就是伤天害理的，这个没得洗。不过从另一个角度来看，老沙的潇洒真性情和五五开气质，是他很有魅力的地方。手下来监狱救他，老沙就很悠哉的点根雪茄，能走不走，哎，就是玩，还想多吃几天牢饭。
，想要守护的就好好守护，别管对面是谁，看谁不顺眼就要怼谁，别问他为什么，问就是心情不好。尽管老沙所帮助的正是曾经让他挨了揍还丢了脸的路飞，而老沙进入新世界后就佛系了许多。尾田很会给人洗白是事实，但或许他更想表达的是完整客观的看待一个人，有很多个角度，很多方面。海贼里的很多人之所以有血有肉，因为他们符合真实的人性。事出有因，富有情感，善恶一体，个性鲜明。就像现在沦为泉水指挥官的明哥，为什么会一直贯彻？不是正义会获胜，而是胜利者才是正义的，立于顶点才能定义善恶的思想。这无疑是一句残酷的大实话。而明哥也是能看透世界本质的明白人，这也是他的魅力之一。因为如果他不萌生这种思想，他早就被烧死在城墙上了。对于童年明哥来说，想要生存是没有错的。他之后做了这些罪大恶极的事情。其本源都来自明哥小时候的经历，再加上没有对的人给他正确的指导，因为克拉松和明哥的悲惨是一样的，罗也有悲惨经历，本性是一方面，但一个正确的引路人也很重要。所以明哥那种思想已经刹不住车了。小明的过去肯定是有些悲剧色彩，但一码归一码。明哥作为一方枭雄，潮流该溜子的魅力爆表，但老杀明哥该挨到他们脸上的拳头一拳不会少，该他们吃的牢饭一顿也不会少。六七八九黄都是怎么冒出来的？这个梗一开始是调侃动画组水剧情的。路飞大闹万国后，赏金升到十五亿，成为五皇。当时是无比激动啊！但到了和之国，就渐渐产生了一个疑问：这五皇是不是当了个寂寞？还没见凯多的面一只蝙蝠人就来私闯民宅，是凯多手下的给付者。后来人送称号六皇。本以为这是一场毫无悬念的对决，路飞索隆有一个认真的，也能把他给秒了。没想到两个人光在这玩草帽借箭了。六皇只是放箭，就把路飞索隆拖在这里小半集，因为在这里比划的时间太长，小玉还被跑来的邓灵人给抢走了。完蛋，敌人没干掉，队友还丢了。这边追邓灵人不是，打六皇也不是，最后决定还是要追回小玉。但六皇不依不饶，挡住了路飞他们的去路。然后最辣眼睛的操作来了，路飞一气之下附上霸气，狠狠地捶向六皇。当然，六皇也会武装色，而且还把路飞的一拳给硬接下来了，反手将路飞给怼下去了。戏谑的笑容，嘲讽的表情，意味深长的话语，所以蝙蝠也被戏称为六皇。不知道的还真以为六皇有多厉害呢。后来再次相遇，还是同样的操作。这一回，路飞把六皇一拳给秒了。前面六皇压制路飞那一段也纯属加戏，因而六皇言下之意也就有了调侃动画组水剧情和强行加戏的意思。之后给人疯狂这个操作，就渐渐演变成了只要在五皇或者四皇面前有让人目瞪口呆的表现。或者能短暂拖住他们的人，就一个一个的往后排。后面上了鬼岛，路飞和索隆被阿普特殊的音波攻击方式震得头晕耳鸣，脑袋瓜子嗡嗡的，还把索隆给伤到了。再结合阿普当年怎么说也是唯一一个把大将黄猿干躺下的超新星，因此也被封为了七皇。没过多久，弗兰奇挂上了八皇的头衔，因为区区四皇的不只是老盛平，还有弗兰奇。不只是敢正面硬刚大妈，弗兰奇直接骑摩托怒怼大妈的脸。堂堂四皇，居然被人家骑车从脸上碾过去了。但大妈多抗揍，爬起来啥事儿没有。弗兰奇也不跑，为什么对面是四皇就要逃呢？好家伙，这是一点不给四皇面子。因而八皇弗兰奇实至名归。九皇警卫门，警卫门这操作又是劈开凯多的龙息，又是伤到凯多的嘴巴，和赤鞘们一起攻击凯多的旧伤，完全不把凯皇放在眼里。盛平布鲁克也打过大妈，在和之国，盛平给了大妈一个窝巢一本过肩摔，听这名字就知道是满腔的愤怒。布鲁克又一次把宙斯劈成两半，给盛平补了个十皇，十一皇布鲁克，十二皇罗宾的都出来了。大妈真的好惨，这么排下去，恐怕重新排到六十皇都不成问题。蒙奇蒂卡普的愿望，卡普老爷子平时能开开心心吃鲜贝，一辈子都拒绝升任大将或者更高的职位，在海军里活得很无拘无束。但卡普心中却一直有一个心结，也可以说是他曾经的愿望，那就是希望艾斯、路飞、萨博能像自己一样成为一名海军。在路飞、艾斯小时候，卡普就经常苦口婆心，外加爱之铁拳来教导他们，长大一定要当个优秀的海军，一定要当个优秀的海军。这种话或许当年卡普也跟年轻时的龙说过，但龙执意要创立革命军，后来龙脸上就多了个拖鞋印。路飞、艾斯同样对卡普的话不以为然，出海当海贼才是他们追求的。卡普的实力在任何强者面前都不虚，唯独在路飞、艾斯外加一个萨博三个小街溜子面前，还真就没什么好办法。卡普甚至幻想过，这三个混小子如果成了海军，老黄带萨博，赤犬带艾斯。
卡普、青雉、路飞四睡三人组，就一起愉快的随时随地睡觉，这个画面也是其乐融融。不过这是海贼王，不是海军王，卡普的梦想终究不会实现，而现实是萨博跟了龙，艾斯跟了白胡子，红发和雷利带出了如今的路飞，卡普人都郁闷了，几个人居然没一个是自己这边的。好在卡普这种心愿和执念放在了克比和贝鲁梅伯身上，亲自来带这两个人。有卡普做师傅，胆小的克比和贝鲁梅伯进步非常快，可以说是脱胎换骨的蜕变。不过，对于卡普的愿望，动画组和尾田也是分别给了关照。首先，在动画原创《海军超新星篇》，路飞穿上了海军制服。路飞第一句话是：“吐槽海军这大风衣太碍事了。”虽然路飞冒充海军期间，对这个身份丝毫没有兴趣，只顾蹭吃蹭喝。不过，卡普如果看到这一幕，想必那得是笑得合不拢嘴了。然后，尾田还搞出了艾萨路三兄弟成了见习海军的样子。在海军基地里，卡普作为导师，正在教导他们三个痞里痞气的新兵蛋子，就像是当年用爱之铁拳碾得他们抱头鼠窜一样。仔细看看会发现，路飞眼睛下和胸口上都没有疤痕，也就是说，这个时空里，路飞并没有遇到香克斯，也就没有了后来的一切。虽然是梦或是平行宇宙，可是对卡普来说也是挺美好的。从巨型萝莉到海上四皇夏洛特玲玲，别看四皇大妈现在是这般状态，年轻时的大妈那可以说是非常漂亮。从战国的回忆里和 SBS 里都可以看到大妈年轻时是什么样子的。大妈离开洛克斯海贼团后，前前后后43个丈夫， 4 6个儿子， 3 9个女儿，基本上就是天天流哈喇子，夜夜翻人牌子，年年都生一窝孩子，为了自己的万国大业，身材样貌走样。这个道理告诉我们：多读书，多看报，少生孩子，多睡觉。大妈五岁的时候被父母遗弃在巨人族居住的艾尔巴夫，爹娘骗她说在这儿乖乖等着，我们办点事儿马上就回来。然后大妈就成了孤儿，之后被修女收养。其实大妈小时候吃饱喝足的情况下，是个挺善良的巨型萝莉。玲玲酱能有什么坏心思呢？只不过是轻轻一掌就把一个不乖的熊给呼死了。看长手足的小孩多了一个关节，想帮人家拽掉；看鱼人手掌上有蹼，也想帮人家拽掉。反正就是好心办坏事，好事不出门，坏事传千里。岛上的这些孩子们一开始都不愿意跟他玩，要光是这个还好办。主要是艾尔巴夫有个节日叫冬至祭，岛上的人要断食十二天，然后再举办盛大的宴会。断食开始前，大家吃了萨姆拉，但在断食第七天的时候，因为过度思念萨姆拉，大妈爆发了思食症，整个人就疯了，大晚上的毁了巨人族的村子。巨人族长老约鲁鲁愤怒至极，手握长剑要代表月亮消灭大妈，结果被大妈反杀。修女用魂魂果实能力造出了潘多拉，加上从业多年出神入化的洗脑术，才平息了事端。修女也带着这帮孤儿离开了阿尔巴夫。之所以这么做，因为修女是个资深的人贩子，专门收养这些无家可归的小孩，卖给世界政府。修女的羔羊之家收容院里最大的一批狼就是修女本人，而大妈就是她从业几十年最好的一批货。这还没等出货呢，在大妈过生日的时候，大妈因为吃焦糖泡芙塔吃到忘乎所以，能咬的全给啃了，能吃的全下肚了。修女和那些小孩诡异的全没了，细思极恐。有两个目击者，其中被一个巨人战士看到，后来大妈就被整个巨人族拉黑了。但是另一个目睹这一幕的长面包，也就是之后大妈海贼团的厨师长，主动过来套近乎。正是在长面包的陪伴下，大妈天生的王者天赋得以施展。小小年纪就从一个无名之辈到赏金五千万，再到赏金五亿。而大妈的梦想一开始是一个挺纯真浪漫的梦想，就是修女之前说的，建立一个融合所有种族、人人平等、和平相处的国度。只不过修女是伪善，大妈是真的单纯，但没有人能够正确引导她，所以大妈渐渐变成了一个独裁女王，天上飞的，地上跑的，水里游的，大妈都要睡个够，谁不听话就整死谁，到最后已经完全变味了。奎因和晋都惹过大妈，但奎因被大妈一记摸头杀，按在地上摩擦。而对待晋，大妈表示这玩意不比 One Piece 香，不计前嫌，想要诱拐回家。大妈也并不是那种彻头彻尾的大坏蛋吧？毕竟失忆后有红豆汤喝的大妈，还是那个善良可爱的玲玲酱。被废除的七五海制度，曾经的七五海还是和海军四皇构成海上三大势力的存在，但随着这个系统 bug 越来越多。准确的说，应该是有几个七五海和一帮人在其中疯狂卡 bug， 导致这个体系逐渐崩坏。现如今，王下七五海制度已经彻底成为历史。本来吧，世界政府招纳实力强大的海贼成为七五海，想达到制衡四皇、抑制其他海贼的目的。七五海虽然有不受世界政府限制行为的特权，但哪个七五海不听话捅了娄子，世界政府也可以将其铲除。说白了，七五海就是世界政府眼里的工具人。七五海们呢，也知道自己是工具人。所以，七五海表面上对其点头哈腰，背地里拿这个头衔只是为了各自的目的。好家伙呀，这就等于世界政府把七五海当工具人。
。反过来，七五海把世界政府当小丑，各怀鬼胎的合作共赢，就看这些七五海的目的。老沙为了找到冥王，成为海贼王；莫莉亚养精蓄锐，为了和凯多二战；女帝和慎平都是为了保护自己的国家或者种族。黑胡子为了有机会捡漏，明哥为了做成上市公司并成为海贼王，罗为了砍了明哥，熊本来就是革命军的人，鹰眼一如既往的世外高人的感觉，一是为了耳根子清净，二是能找到和自己匹敌的剑士比划比划。总之前前后后十一名七五海，根本就没有一个真心为世界政府服务的。世界政府表示，行，你们这帮大老爷们安安稳稳的当地头蛇也行，别给我找事儿行吗？哎，偏不。从老沙到莫莉亚，再到明哥，坏事做得太高调，还全被同一个海贼给干趴下了。七五海里一半的人都能和蒙奇家族沾上亲，带上故。顶上战争也可以看出来，只有鹰眼在兢兢业业的划水，其他七五海就是连水都懒得划。老沙、女帝、慎平，别管是被除名的还是在任的，直接就是反水打海军，一系列操作，世界政府的脸被打得啪啪响。在世界会议上，老沙、明哥事件又被阿拉巴斯坦和德雷斯罗萨国王联名举报。七五海制度被彻底废除，世界政府的脸也被彻底打肿了。这回总算不装睡了，剥夺剩余七五海的名号和权利。海军出动，把这些人当成普通海贼进行抓捕。去无风带抓女帝的有克比，女儿岛的人看到军舰有点慌了。女帝一如既往的问：“哎呀，不慌不慌，妾身之所以能成为七五海，是因为本身就很强大。”鹰眼同样很淡定，二郎腿翘好了，刀磨好了，一副恭候多时的姿态。话说来抓鹰眼，确定不来个大将的吗？谁给的勇气？面子没给到位啊！来抓巴基的是史铁雷斯中将，巴基公司开的好好的，突然就要成为阶下囚了，属实慌的一批，大惊失色。原来小丑竟是我自己！哦不，他不本来就是小丑吗？水火不容的正义，青雉与赤犬，原海军三大将中，赤犬和青雉两人早已积怨已久，直至后来约架 PK， 除了黄绿 CP， 自古红蓝也出 CP。只不过这对红蓝配不太相爱，但却相残。小时候的赤犬、青雉都是饱受生活摧残的少年，一个头戴正义小帽，手持一把匕首，似乎和海贼有着不共戴天之仇。彻底的正义观从小就在他心中生根发芽。而青雉则是背着行囊，手拿一瓶酒，生活的不如意让他早已习惯了四海为家。后来两人先后加入海军，两人同为责法的学生。赤犬是第一期，青雉是第三期。那年青雉年仅十九岁。二十二岁的青雉随卡普出征，小迷弟青雉兴冲冲地跑到卡普身边，用“太帅了”来形容卡普再次拒绝升任大将的做法。几个人很轻松地攀谈着，而前面戴两层帽子、沉默寡言的人便是赤犬了。二十九岁参与奥哈拉事件的青雉早已挂上了中将的军衔，与学长赤犬平起平坐，可以说是年轻有为，前途无量。童年的挫折并没有让青雉变得极端，那时的他还是贯彻燃烧的正义，想做到张弛有度，但能把控局面。可一同前来的赤犬，为了将奥哈拉的学者斩草除根，宁可错杀一百，绝不放过一个，下令炮轰了避难船。青雉对此极度诧异和不满，在海军阵营里，因为同僚或者世界政府的做法而改变自己观念甚至立场的事情，这肯定不是第一次，也不是最后一次。后来他们的老师责罚，就是因为世界政府招安了杀他学生、砍他手臂的海贼，做了齐武海，而愤然离开海军，自立门户。奥哈拉之后，青雉渐渐从燃烧的正义变成了懒散的正义。虽然后来和赤犬一样成了大将，但骑自行车瞎逛，随时随地睡觉，打架放水，战后隐瞒，经常就是有事找青雉，找不到人，一打听是去海上骑自行车了。那边的赤犬呢，就一直贯彻彻底的正义，因为在海军本部有从大将里提拔元帅的传统，赤犬一早就有当海军王的梦想，所以在晋级赛期间也是全力以赴，一直在暗处跟赤犬较量的青雉，不屑地看向一侧，三大将中唯一一个不翘二郎腿的赤犬，默默地拿小本本记下了。之后，青雉鸡毛蒜皮的事儿抢着上去干。有一次，眼看赤犬就要跟路飞对上线了，青雉二话不说拦住赤犬，先赤犬一步，把路飞给放倒在地。然后历史总是惊人的相似，青雉就好像被香波帝那会儿的黄猿附体了一样，手里握着冰矛，动动手就能把路飞给了结了。但是就是迟迟不下手，千辛万苦成功等到了小马，青雉被踢进废墟里，直接掉线了。赤犬就成了唯一一个打到头破血流还没人上去帮忙的大将。顶上排位五黑，一个赤犬，四个演员，居然还赢了，满脸是血的赤犬，眼睁睁地看着，在两个大将的两个大招之下，溜之大吉的路飞、慎平、罗，想说些什么吧，千言万语，但真的无话可说，因为元帅这事儿，赤犬、青雉光明正大的约架，一打就是十天，硬是把一座岛打成了冰火两重天，以青雉断腿，赤犬受伤结束，在新世界，两人也都有了新的定位和目标，辞职的青雉与黑胡子合作，赤犬如愿当上了元帅。当上元帅的赤犬日子也没有那么好过，被吴老星喷，被藤虎喷，甚至被战国冷嘲热讽，被陆琪指指点点。
。虽然他心中彻底的正义观，让他不会惧怕这些。不过不得不说，这元帅当得比大将还憋屈。轻视离开海军，显然就无比自在了。平日里不仅骑自行车，身边还有一只叫骆驼的企鹅。这个企鹅和他一样，也特爱睡觉。轻视还是那个柔声细语、经常爱忘事、自带冷幽默的男人。赤犬和轻视都是坚守着自己心中的正义，毫不妥协。只是他俩有缘无分，水火不能相容。至于谁的正义更有魅力，也是仁者见仁，智者见智了。罗宾与弗兰奇的那些事儿，罗宾和弗兰奇。一个腹黑姐姐，一个变态哥哥。从他们成为伙伴那天起，就有了摸得清、看得透的关系。在司法岛还没正式加入的弗兰奇，为了救罗宾，那是和其他人一样勇往直前，搂搂抱抱啥的，他俩早就不忌讳这个了。解救罗宾的最后时刻，弗兰奇挺身而出，帮罗宾挡枪，拿到了钥匙后，打开了罗宾的海螺石手铐，完成了解救罗宾的关键一步。在回到梅利号的时候，路飞和乔巴被可可罗婆婆扔回来，摔了个四仰八叉。罗宾则是被弗兰奇稳稳接住，率先替身后的山治完成了梦想。之后呢？何止是搂搂抱抱，罗宾作为回馈，废话不多说，就用最简单粗暴的方式逼迫弗兰奇上了船。之后的两人的关系呢，就似乎变得更加微妙了起来。在香波蒂被熊拍飞后，罗宾来到劳动王国，在沦为囚犯的这段时间里，罗宾的劳工编号是 3926， 正巧是弗兰奇的生日3月9号和罗宾的生日2月6号的组合。难道这里想表达的是缘妙不可言？两年后，罗宾在桑尼号前与弗兰奇重逢。虽然这里有长达半分钟极度尴尬的时刻，不过两年后的罗宾弗兰奇的关系显然是比好闺蜜还要好上那么一丢丢丢。在大家冲入渔人岛的时候，因为涂层掉落被卷入了海流中，旱鸭子们仿佛是被扔进了滚筒洗衣机里，毫无挣扎之力。此刻就会想到捞尸大队队长慎平的重要性。不过还好，路飞他们被人鱼所救，罗宾则是被弗兰奇抱上了岸。弗兰奇这是救了罗宾好几次不说，弗兰奇将军还有罗宾将的专属雅座，就是这样把罗宾捧在手心里，这个举动暖的不是一点半点。后来在庞克哈萨德，路飞罗这伙人吃了败仗，被关进了牢笼里，在这里被换回身体的弗兰奇居然躺在罗宾将的腿上呼呼大睡。这种宠爱级别的待遇，只有团宠乔巴体会过，没想到弗兰奇也有这项特权。不得不说，让人好生羡慕。当然，最让人目瞪口呆的还是罗宾·弗兰奇，不止一次穿情侣装。在打败明哥之后，两人就是人群中区别于众人最靓的仔，一同穿起了情侣装。如果说是船员的统一制服，那当下也只有他俩情投意合的穿上了。在很多扉页中呢，两人的关系也是和以上情况一样微妙，不仅是两人经常同框或者眉来眼去。那不是动作姿势暧昧，就是情侣装上身。而在 SBS 里，尾田也透露过，如果草帽团是一个家庭的话，那罗宾是妈妈，弗兰奇是爸爸，长子索隆，长女娜美，次子山治，三子乌索普，四子路飞，乔巴最小。最后，至于哪对 CP 更顺眼，也是仁者见仁，智者见智了。路飞的打工人经历，打工人，打工魂，打工才是人上人。在进入伟大航路前，路飞便早已体验了何为勤劳的打工人。为了阻挡海军的炮弹，想用身体将其弹开，不料中途玩砸了，角度歪了，直接把折服老板卧室的屋顶给炸漏了。就这样，路飞被人家要求强行留店打工一年，把一个沙雕吃货放在厨房，那完了。别人是拼命打砸，路飞是拼命打碎，洗出来的这刚出去没多久就想鼓捣索隆，往索隆杯子里投鼻屎，最后还自食其屎。第一次打工经历让海上餐厅赔上加赔。别说留一年，留一个星期，换哪家店都得倒闭。到了凯多那儿，因为网瘾太大，又被抓去劳改打工。这次不是洗盘子刷碗了，而是挖矿搬砖，倒是干得挺卖力的，比海上餐厅那会儿会干活了。主要是旁边还有个基德，把两个争强好胜的吃货放在一起，那完了，比谁强，比谁忙，比谁搬砖一哥当的狂。砖确实给凯多搬到位了。也真快把凯多给吃穷了。两人看着是给凯多打工的打工人，实际上是干着垄断饭票、当着饭团寡头的事情。虽然之前被凯多强行戒网瘾，但是路飞用实力证明什么叫一周吃穷凯多，两周吃垮凯多，三周直接生吃凯多的道理。纵观路飞的打工经历，海贼世界应当有这么一句人生忠告：千万不要留路飞在自己的地盘上打工。来自路飞的破产警告，可不是闹着玩的。仅值一百倍力的万能工具路，乔巴。在草帽团里呢，身份和功能最多的船员乔巴乔老大当之无愧，大大小小涉及好几样，囊括衣食住行方方面面，一点都不带片面的。首先是船医，梦想是研制出能治白痴、能治路痴、能治色批、能治喜欢胖子等等啥都治的万能药。当然，万能药这事儿还没谱，万能储备粮这是当得稳稳的。储备粮这事儿，早在乔巴加入前就等于约定俗成了。山治和路飞这俩人，一个厨子，一个吃货。乔巴落他俩手里，没掉块肉，那算是乔巴跑得快。随后，路飞向乔巴发出了真诚的战术邀请，秉承着“百年修得同船渡，一锅鹿肉秒下肚”的储备原则。从此，路飞潜意识里没饭吃就吃乔巴的意识，便根深蒂固了。哦不，不
，有饭吃的时候，乔巴也比较危险。在阿拉巴斯坦战后宴会上，路飞光盘一口吞，顺带把乔巴也吃进去了。有饭吃的时候都避之不及呢。后来又因为山治被抓去结婚，路飞饿到极限了，那储备粮也就派上用场了。乔巴显然是一朝被他咬，十年怕路飞，撒腿就跑。路飞那是抓起乔巴就是丧心病狂的一顿啃。不要以为在船上，乔巴的天敌只有山治、路飞，还有喜欢钓鱼、鬼点子贼多的乌索普。乔巴当时还以为乌索普是有什么重任要交给他，没想到是当鱼饵，还是钓空岛鲨鱼。所以，乔巴不光是储备粮，还是储备鱼饵。在这方面，乌索普和路飞可以说是惯犯，因为曾经他俩还用薇薇公主的卡鲁鸭钓过鱼，然后就结识了小恒。除了储备粮和储备鱼饵，乔巴还是个行走的暖宝宝，因为物种的优越性，乔巴自带一件鹿皮大袄。不光是路飞、乌索普喜欢挨着乔巴取暖，索隆和娜美呢，更是懂乔巴的暖，还会让乔巴把自己的皮给脱下来。乔巴有时候不仅会忘了自己是医生，还会忘了自己的皮压根就不能脱。然而，浑身是宝的乔巴，第一次五十，第二次一百，心态高低有些崩溃。顶上战争，路飞那招替罪羊，拿巴基挡鹰眼。曾经娜美被莫奈追的时候，用了几乎相同的一招，堪称是乔巴替罪羊。当然，并没有路飞、巴基那么恩断义绝。最后，娜美还是用自己的身体护住了乔巴，还好索隆赶来救场。不过因此，乔巴也被开发出了替罪羊功能。更何况，乔巴平时还能当翻译，什么骆驼、云狼、功夫海牛，看这样子，别管什么物种，只要会嗷嗷叫两嗓子，能比划比划的，乔老大还都能给实时同步翻译出来。文可以，武也不差，把乔巴惹急了，那也是能把人家摁到地上一顿锤，可谓是能文能武，白菜价团宠。所以，每当乔巴的赏金出来时，乔巴不仅怀疑人生，还要怀疑自己到底是不是个多功能廉价工具人。那些赏金和实力远远不成正比的人，虽然加入七五海赏金就会停滞，但是有一个人最憋屈，不当大哥两三年，最新赏金却还没有公布，那就是老沙，拿着八千一百万的赏金，在顶上战争干着怼大将、刚四皇、秀元帅的骚操作。八千一百万在通货贬值的新世界，连当超新星的资格都没有，但就这一把沙子干赤犬的操作，起码值五亿。杰克和斯木吉，一个 S 王，一个划水王，一个十亿赏金九亿的牙，一个九。一赏金八亿的腿，跟一脚踢翻大妈船的 Kim 比起来，杰克明明同样是去劫船，结果搞得自己的船像被人劫了一样，还差点被劫之。乔巴和裴波大概是最惨的两个海贼，拿着几百贝利打着几十亿的仗，两人赏金加起来足足可以买到六份报纸。三贼王西格手拿酒瓶砸四皇，脚踩未来海贼王，干掉五十六个四皇的他，仅值八百万贝利，四十亿的红发见了他都要蹲地上乖乖捡酒瓶子，哈哈。开局一个桶，队友全靠捡。索隆篇创业小天才路飞，本着开局一个桶，队友全靠捡的理念，开启了自己的航海之路。超能力零，战斗力五，虽然没钱还很菜，不过他头上的那顶神装草帽，自带顶级白嫖色霸气。经过了两代白嫖人的淬炼，白嫖色霸气到路飞这里已经是炉火纯青。路飞遇到的第一个至关重要的人，便是当年的胆小鬼，现在的本部大佐克比。克比说：“你不是要找队友吗？我知道一个，那就是十步杀一人，百米不认路的赏金猎人索隆。他现在被关在海军基地。克比也是出于害怕，顺带提一嘴。没想到路飞经过了零点零五秒的深思熟。”最后就认定索隆了，科比直接吓尿。喂，不是吧？今天喝了脉动啊，脑子进了果冻啊，当去是公共厕所吗？路飞还真就是跟去厕所一样，来到索隆面前咳咳，跟我一起出海当海贼吧！哈哈，我拒绝，老子就是抓海贼的，我可以把你的刀找回来。船长，其实刀不刀的无所谓，主要是我觉得船夫这个工作很适合我。随后两人一拍即合，合力干翻了将来要一刀砍翻卡普的斧黄门卡。所以路飞出道就爆了一个神装，然后捡了一个未来世界第一大剑豪，还结识了未来海军大将，干翻了斧黄门卡。而且这些基本靠白嫖，属实六六六，然后朝着下一个白嫖地点前进。三大将的出差日记，黄元篇。实力强悍的大将们出任务抓人时，理应是空手而去，满载而归。但纵观大将们出差时，会发现一个比一个逗逼，一个比一个沙雕。首先是黄元老爷子出差香波地，一上来就搞破坏，这应该是黄色的独特开场方式。因为在之后的顶上战争中，拿了本部一血的人并非海贼方，而是身为本部大将的黄元率先拿了自家的一血，一记战术后仰，直接顶塌了自家一堵墙。黄元在香波地出差也是一顿操作猛如虎，超新星们一个没抓住，显然不是黄元不想抓，很明显是战国没把工资。给到位，后来遇见草帽团，刚才一脚一个超新星的那操作又没了，显然是眼穿帮了。老黄来早了，雷利这时候还没来呢，那总得圆过去吧？我踩了，我真的踩了，我马上就要踩下去了。有倒计时，十九八七二十十九，雷利终于来了。得亏这 P P A P 平时没少跳，不然这高抬腿十几分钟还真坚持不下来。黄猿一看这样不行啊，这人一个没抓住，房子倒干塌不少，造价不菲的和平主义者还废了好几台，不好交差啊。这边跟雷利一商量，咱哥俩比划两下子，我回去也好有个说法，旁边的人也别闲着哈，给我们两个合个照，留个底。哎，好，三二。一茄子。